Uh, Hej, god kväll. Uh, det är måndag idag och jag har hittat en lite roligare bakgrund, min bokhylla. Med lite blandade böcker i, du kan kolla om det finns någonting du är nyfiken på att läsa. Fast det kanske inte syns så bra uh, vilka böcker det är. I alla fall, i kväll så tänkte jag ge tips på hur du kan träna och prata på ett ganska enkelt sätt. Och det är genom att använda, att utnyttja personer på stan och i affärer som har betalt för att prata med dig och som har betalt för att vara trevliga. Nämligen olika försäljare och folk som jobbar i informationsdisker och sådana saker. Så det första exemplet skulle vara att eh, ni vet de här ofta unga människorna som står och säljer mobiltelefoner eller mobilabonnemang. Eh, varför inte stanna till och säga ja, ah, hej, jag har funderat på att eh, skaffa en ny mobil eller ett nytt mobilabonnemang. Vad har ni att erbjuda? Och så fortsätter du att alltså ställa frågor om den produkten, om den varan som de vill sälja. Och självklart kan du förbereda detta innan. Så om vi tänker exemplet med mobiltelefoner så tänk lite vilka frågor är normalt att ställa. Ja, det kan vara ingår det surf? Hur mycket surf ingår det? Är det fria sms? Kan jag ringa gratis till min familj? Sådana saker. Alltså jag tror att du kan hitta ganska många bra meningar och ord att använda om du ska ställa frågor och förstå också svaren som du får när du diskuterar ett nytt mobilabonnemang. Och sen när du har pratat en stund så kan du bara säga tack så mycket jag ska fundera på detta. Jag är inte helt säker på att jag, jag vill kolla på några andra produkter också eller något sånt. Det tycker jag skulle vara helt okej okay sätt att få en chans att prata. På samma sätt så kan du gå in på till exempel Claes Olsson finns väl i många både större städer och lite mindre ställen. De har en informationsdisk och så förbered dig på att fråga om någonting. Vilka hörlurar skulle du rekommendera till min iPhone? Vad är skillnaden mellan de hörlurarna som kostar 100 kronor och de som kostar 500 kronor? Eller fråga vilket klister du ska ha till dina nya tapeter. Alltså, det spelar ingen roll. Ta någonting som du är lite intresserad av. Och försök helt enkelt förbereda några frågor och att du förbereder vilka svar kan komma så att du förstår vad personen säger. Precis. Och du, du kan helt enkelt Om du har en chattkompis Eller en kompis som är duktig på svenska Så fråga honom eller henne Och om Annars kan du fråga i Facebookgruppen Så att en, en tredje idé Bara för att ge någon mer idé Det är ju att ringa, ringa Om du vill träna på att tala i telefon Så ring kundtjänster så bestäm dig för att eh, nu ska du träna på att fråga om en ny sorts brödrost. Eh, och då kan du ringa till till exempel elgiganten och så frågar du att hej jag har tittat på den här brödrosten som heter så och så. Finns den inne i butiken just nu? Ja, antingen säger de ja. Och då kan du säga så ja men var det så här mycket den kostade? Eller någonting. Du, bara, du försöker hitta någon mer fråga att ställa eller några mer frågor. Du kan fråga om den finns i olika färger till exempel. Uh, och finns den inte inne, ja då kan du fråga om den kanske finns i någon annan butik. Så försök hitta några meningar och frågor och så, så här, uttryck som gör att du, kan, att du kan få diskussionen att fortsätta lite längre. Så... En grundläggande tanke som jag vill dela med mig av ett tips det är att, eh, att eh, när du ska träna och prata eh, så planera det, förbered det, försök hitta enkla situationer. Och hitta ord och meningar i förväg som du kan träna på. Som du kan lära dig. Så sen när du hamnar i situationen. 
så kommer du höra hur orden hur de uttalas. Du kommer höra hur de används på lite olika sätt för personen kanske inte säger precis som du har lärt dig. Men på det sättet kommer inte allting vara nytt för dig. Så jag, jag tror att detta kan vara ett bra sätt att komma igång och prata och träna att prata och få använda meningar i, i vanliga sammanhang och inte bara i skolan eller att du sitter hemma och försöker säga meningar till dig själv eller så utan att det ändå är riktiga situationer som du faktiskt kan ha förberett dig på i förväg. Så testa jättegärna detta och ja, skriv en kommentar på Youtube eller skriv en kommentar i Facebookgruppen och säg hur det gick, om det här var en bra idé eller inte. Och så kommer jag snart tillbaka med fler tips i en ny film. Ha en trevlig kväll, vi ses snart igen. Hej då!